हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं क्लास एट्थ की एंगेजिंग इंग्लिश बुक वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फोर्टीन चैप्टर टुडे इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर लिटरली ब्यूटीफुल द नेम ऑफ द चैप्टर इज द गिफ्ट ऑफ मजाए रिटन बाई ओ हेनरी द गिफ्ट ऑफ मजाए वॉट इज मजाए मजाए व द वाइस पीपल जिन्होंने जब जीसस का बर्थ हुआ था तब उनको स्टार्स ने बताया था कि यू नो फाइनली द सेवियर हैज़ अराइव्ड और उनने अपने लिए उनके हिसाब से जो उनकी सबसे प्रेशियस चीज़ें थी उनको लेके उन्होंने क्राइस्ट को जीसस जीसस को गिफ्ट किया था नाउ उसी के बाद से ये जो कस्टम है कि आप क्रिसमस में अपने लव्ड वंस को गिफ्ट देते हो उसी के बाद से स्टार्ट हुआ था Now this particular chapter is about a very young couple Della and Jim who are madly and deeply in love with each other they are married but they are not that financially strong matlab unke paas bahut zyada paise nahi hai but now the christmas is arriving and they really want to gift something to each other wo log ek dusre se bahut pyar karte hain gift bhi dena chahte hain but unfortunately paise nahi hai but फाइनली क्या वो एक दूसरे को गिफ्ट दे पाते हैं क्या वो गिफ्ट दे पाएंगे और कैसे देंगे और उसके बाद लास्ट में आई लास्ट यू द क्वेश्चन क्या वो जो गिफ्ट थे वुड वुड इट रियली बी वाइज टू गिव दोज गिफ्ट्स क्या अगर वो कुछ गिफ्ट दे पाएंगे तो वो वाइज एक डिसीजन था या वो एक फुलेस्ट डिसीजन डिसीजन था और फाइनली उनको गिफ्ट ऑफ मजाए ये है क्या मतलब वाई आर वी कॉलिंग दिस चैप्टर एज अ गिफ्ट ऑफ मजाए सो ये पूरा पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर बाय रीडिंग समथिंग अबाउट आर ऑथर सो ओ हेनरी वाज द पेन नेम ऑफ द अमेरिकन राइटर विलियम सिडनी वॉटर पेन नेम का मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव योर रियल नेम तो आप जो हो एक फेक नेम देते हो इमेजनरी नेम देते हो लेकिन आप अपनी बुक्स में वही नेम यूज करते हो सो ओ हेनरी जो है विलियम सिडनी पॉटर का पेन नेम था He was a master of the short story genre, whose works are characterized by a super twist in the end. तो वो हमेशा जो मतलब वो मास्टर थे किस चीज़ के वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे सो शॉर्ट स्टोरीज का जॉनर मतलब होता है कैटेगरी इसमें वो हमेशा ऐसी स्टोरीज लिखते थे जिसमें लास्ट में एक ट्विस्ट होता था मतलब लास्ट में एक खतरनाक टर्न होता था और वो बहुत एक्साइटिंग होता था He was a keen observer of everyday life, and most of his characters are ordinary people. तो वो हमेशा से जो है वो ordinary लोगों के बारे में लिखते हैं वो बहुत अच्छे observer observer थे Life की छोटी छोटी चीज़ों में किस तरीके से हमें खुशियाँ मिलती हैं किस तरीके से हमें pain मिलता है इन सारी चीज़ों को observe करके वो अपनी stories लिखा करते थे Some of his most loved stories are after ट्वेंटी years uh, retrieved the reformation. सो so, ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं ये इनकी काफ़ी फेमस स्टोरी है आफ्टर ट्वेंटी इयर्स इज रियली ब्यूटीफुल इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बने हैं इस पर जो है अगर आप यूट्यूब पे देखोगे आफ्टर ट्वेंटी इयर्स तो आपको छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आ स्टोरी should gifts be valued for their utility or the thought that goes into them now this is a question jo hame gifts dete hain like hamare jo loved ones hain chahe hamare birthday pe ya humne kuch achieve kiya ho or sometimes just to make us feel special jo hame gifts dete hain kya hame gifts ki value dekhni chahiye ya hame dekhna chahiye ki wo kis thought ke sath diya gaya hai रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग कपल विथ लिटिल मनी तो हम अब एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें हम एक यंग कपल की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत कम पैसे हैं हु वॉन्ट टू बाई ईच अदर वट द मोस्ट डिजायर फॉर क्रिसमस जो एक दूसरे को क्रिसमस में कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो वो लोग हमेशा से चाहते थे सो लेट्स बिगिन वन डॉलर एंड एटी सेवन सेंस दैट वॉज ऑल एंड सिक्सटी सेंस ऑफ इट वॉज इन पेनीस Penny saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned red with embarrassment. So now here we have started this particular chapter by introducing Della. So basically three times Della counted it. Della is the heroine of the story. Let's say let's consider that. सो so, डेला जो है उसके पास सिर्फ वन डॉलर एटी सेवन सेंस हैं जिसमें से एटी सिक्सटी सेंस जो हैं वो सिर्फ आ, मतलब पेनीज में है मतलब आ, सिक्के जो होते हैं उनमें हैं 
पेनी सेव्ड वन एंड टू एट अ टाइम और ये जो वो पेनीज हैं जो बड़ी मुश्किल से उसने सेव किए हैं एट अ टाइम बाय बुलडोजिंग द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल मैन एंड द बुचर मतलब ये जो उसने पेनी सेव किए हैं ये भी उसने बहुत मुश्किल से सेव किए हैं कैसे सेव किए हैं कंटिन्यूसली जो है हैगल करके मतलब बार्गेनिंग करके कभी बुचर से मतलब जो जो आपको मीट बेचता है कभी वेजिटेबल वेंडर से कभी ग्रोसर से बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा जो है बार्गेनिंग करके बहुत ज़्यादा मांडोली करके जो है शी हैज लाइक सेव दी सिक्सटी सेंस और इतना ज़्यादा बुलडोज करने का मतलब क्या है यहाँ पे यूजिंग फोर्स वाइल डीलिंग विद सम इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग जिसमें जो है वंस चीक्स बर्नड विद एम्बेसमेंट इसका मतलब होता है जब तक सामने वाले को शर्म आ जाए कि नहीं नहीं इससे ज़्यादा तो नीचे आप जा ही नहीं सकते तो जब एम्बेसमेंट होने लग जाता है उस लेवल तक जब उसने बार्गेनिंग करी तब शी वॉज एबल टू सेव वन और टू पेनीज और यही पेनीज मिल उसके पास सिक्सटी पेनीज हुई थी सिर्फ सिक्सटी सेंस हुए हुए थे थ्री टाइम्स टेला काउंटेड इट वन डॉलर इन एटी सेवन सेंस उसने तीन बार काउंट किया लेकिन द अमाउंट वॉज सेम वन डॉलर एंड एटी सेवन सेंस एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस और अगले दिन क्रिसमस एंड शी हैज नो मनी दे वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर डेला बट टू फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटल काउच एंड हाउल सो अब डेला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था बट टू फ्लॉप डाउन फ्लॉप डाउन का मतलब क्या आता है जोर से अपने आप को जब आप एकदम डीमोटिवेट होकर हार के बैठ जाते हो कहीं पे उसको बोलते हैं फ्लॉप डाउन सो शी फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल काउच उनके पास एक छोटा सा काउच था विच वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड हाउल हाउल का मतलब होता है लॉन्ग क्राइम सो शी स्टार्टेड क्राइंग शी वॉन्टेड टू गिफ्ट हर हजबेंड समथिंग लेकिन उसके पास कुछ पैसे नहीं थे डेला एंड हर हस्बैंड लिव इन अ फर्निश फ्लैट एट एट डॉलर पर वीक अब डेला और उसका जो हस्बैंड था वो एक फर्निश्ड फ्लैट में रहते थे फर्निश्ड फ्लैट का मतलब होता है जिसमें पूरा जो होता है फर्नीचर सब कुछ अलमीरा काउच और रेफ्रिजरेटर टेलीविजन सब कुछ ऑलरेडी जो है उसमें होता है लेकिन एट डॉलर पर वीक ना एट डॉलर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इसमें कैसा फर्निश्ड हाउस होगा मिनिमम फर्निशिंग राइट In the vestibule below was a letter box into which no letter would go and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. So niche jo vestibule tha vestibule matlab a room just inside the entrance to a building leading to other rooms or corridors. To jaise aap kisi building building mein enter karte ho ek chhota sa room aata hai uske baad jo hai aap baaki ke rooms mein ya corridor mein enter karte ho to ye chhota sa vestibule bolte hain isko. Wahan pe क्या था वहाँ पे एक लेटर बॉक्स था वो लेटर बॉक्स इतना छोटा था कि उसमें कोई लेटर जा भी नहीं पाएगा उसके अलावा देर वॉज एन इलेक्ट्रिक बटन तो वहाँ ये बताना चाहते हैं दैट द बिल्डिंग दैट वेस्टिब्यूल दैट रूम वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन एट ऑल सो वो मतलब जो यहाँ पे जो वो इलेक्ट्रिक बटन था इट वुड नॉट इवन वर्क ऑन इट वॉज अ कार्ड बियरिंग द नेम मिस्टर जेम्स टेलिंगम हंग यंग और उधर पे वहाँ पे उस लेटर बॉक्स पे देर वॉज अ नेम वट वॉज द नेम Mr. James Dillingham Young. So the complete, the full name of James was Mr. James Dillingham Young. The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when James was being paid thirty dollar per week. अब जो Dillingham दे it had been flung to the breeze. Flung to the breeze मतलब होता है it was displayed with pride. उसको बहुत proudly लिखा गया था James Dillingham Young. और वो कब लिखा गया था वो एक उस पीरियड में था जब जेम्स जो था बहुत अच्छा अर्न करता था ही यूज टू अर्न थर्टी डॉलर पर वीक उस वक्त वो प्रोस्पेरस हुआ करता था नाउ विद द इनकम वो श्रंक टू ट्वेंटी डॉलर द लेटर्स ऑफ जिलिंगम लुक्ड ब्लोड लेकिन अब जब उसकी इनकम जो है वो ट्वेंटी डॉलर पर वीक हो चुकी है सो so ये जो लेटर्स हैं जिलिंगम के नाउ दे लुक लाइक दे आर ब्लर्ड ऐसा लगता है कि वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं एज दो दे वर थिंकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन अन अज्यूमिंग डी अन अज्यूमिंग मतलब लाइक एकदम नॉट मॉडेस्ट मतलब ऐसा छोटा छोटा होता जाता था ही ही फेल्ट लाइक कि उसकी सैलरी के साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ उसका नाम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है 
But whenever Mr. James Dillingham Young came home, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, introduced to you as Jella. लेकिन जब भी Mr. James Dillingham Young घर वापस आते थे, तो उनको Jim कहा जाता था. कौन बुलाता था उनको Jim? उनकी जो loved wife थी, beloved wife थी, Jella, वो उनको Jim बोलती थी. तो जैसे ही वो ऑफिस से वापस आते थे, she used to hug him and he used to feel so good. Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag. She stood by the window and looked out dully at the grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Della finished her cry. पहले तो Della couch में बैठी और रोने लगी. जब हो गया, अब आप रो रो देते हो, थक जाते हो, तो रोने के बाद she attended to her cheeks with the powder rag. पाउडर रैग मतलब जो आप जो पाउडर पफ होता है जिससे आप अपने फेस पे जो है पाउडर अप्लाई करते हो तो शी क्राइड अ लॉट एंड देन शी वाज लाइक ओके नाउ आई हैव टू फील बेटर सो शी अटेंडेड हर चीक्स का मतलब है उसने उस पाउडर रैग से अपने चीक्स को वापस नॉर्मल किया शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुकड आउट डली वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और वहां से बहुत दुखी होके वो देखने लग गई एंड व्हाट डिड शी सी शी सॉ अ ग्रे कैट उसने एक ग्रे कैट को देखा वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड एक ग्रे बैकयार्ड में एक ग्रे फेंस पे एक ग्रे कैट चल रही थी ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रे जो यहाँ पे अलग अलग बार बार लिखा हुआ इट मीन्स दैट इट वॉज डल एवरी थिंग वॉज डल फॉर हर बिकॉज शी वॉज अनहैपी Tomorrow would be Christmas and she had only 1.87 dollars with which to buy Jim a present. अब कल क्रिसमस है उसके पास कितना है 1.87 डॉलर है दैट्स इट उससे उसे जिम के लिए एक प्रेजेंट लेना है शी हैड सेव्ड एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स बट 20 डॉलर्स अ वीक डजंट गो फार उसने महीनों से पैसे जोड़े थे लेकिन 20 डॉलर्स अ वीक जो है वो कहां बच पाते हैं वो तो नॉर्मल खर्चों में ही निकल जाते हैं सो शी हैड नो मनी Expenses had been greater than she had calculated. उसने जितना calculate किया था उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे थे. Many a happy hour she had spent planning for something nice for Jim. So बहुत time पे मतलब जब अच्छे दिन थे, जब prosperity थी और जब उसके पास कभी भी उसे लगता था कि मैं तो पैसे save कर पाऊँगी तब वो हमेशा सोचती थी कि वो Jim के लिए क्या लेगी. Something fine and rare, something just a little bit near to being worthy of the honor of being loved by him. वो कुछ ऐसा देना चाहती थी जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत अनोखा हो और ऐसा कुछ हो जो जिम को ये बता पाए कि मतलब उसने डेला से प्यार किया है, उसने डेला को चूज किया है एंड शी हैज सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिम। वो ये शो करना चाहती थी डेट शी इज वर्दी ऑफ हिज लव। There was a mirror between the windows of the room. Suddenly she walked from the window and stood before the glass. अब क्या था जो windows के बीच में एक छोटा सा mirror था। उस mirror में जैसे उसने देखा suddenly उसने mirror उसके सामने आया और वो घूम के वापस आई। Her eyes were shining, but her face had lost its color. जैसे उसने खुद को देखा उसकी आँखों में एक चमक आ गई, लेकिन उसका जो चेहरा था बहुत डल हो गया। Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. उसने अपने बाल जो उसने उसने बांध के रखे थे उसने अपने बालों को खोला और उसको पूरा नीचे तक जाने दिया। There were two positions of the James Dillingham Youngs in which they took a mighty pride. अब ये जो कपल था इनके पास दो चीजें थीं। ऐसी दो चीजें थीं जो इनकी खुद की थीं और ये लोग बहुत proudly बोलते थे कि हाँ ये हमारा है। one was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. एक थी Jim की gold watch जो उसको उसके father ने ली थी और जो उसके grandfather की थी। The other was Della's hair और जो दूसरा था position prized position वो था Della के बाल। Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. अब डेला के जो हेयर थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स मतलब उसके बाल जो थे इतने ब्यूटीफुल थे और यहाँ पे उसके बालों को कंपेयर किया गया है एक वाटरफॉल से कैस्केड का मतलब होता है वाटरफॉल ऐसा लग रहा है एक ब्राउन कलर के जो ब्राउन वाटर का एक वाटरफॉल है उतनी ही ब्यूटीफुल उतनी ही शाइन थी डेला के बालों में इट रीच बिलो हर नी उसके घुटनों से भी लंबे थे उसके बाल शी डिड इट अप गेनिंग नर्वसली उसने वापस जो है बहुत नर्वसली उनको बांधा और ऊपर कर लिया शी फॉल्टर्ड ओनली वंस एंड स्टड टिल वाइल अ टीयर और टू स्प्लैश्ड ऑन द वॉन रेड क 
कार्पेट शी फॉल्टर्ड ओनली वंस फॉल्टर्ड का मतलब होता है हिचकिचाना हेजिटेट करना सो शी हेजिटेटेड ओनली वंस उसने बस एक ही बार हेजिटेट किया तब तक उसकी आंखों से दो आंसू जो थे वो गिरे एंड फाइनली कहाँ गिरे यहाँ पे बताया गया है कि वो नीचे जो रेड कलर का कारपेट था जो फटा हुआ था उस पर गिरे ये ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कितनी पुअर थी वे शी स्टॉप द साइन रेड मैम सफरानी है गोड्स ऑफ ऑल काइंड फिर वो फाइनली अपने घर से जब बाहर गई ठीक है सो शी पैक्ड हर सेल्फ उसने अपना कोट पहना और वो घर से बाहर गई और कहाँ जाके रुकी मैम सफरानी है गुड्स ऑफ ऑल काइंड एक शॉप के सामने रुकी जहाँ पे जिसका नाम था मैम सफरानी और यहाँ पे बालों से रिलेटेड हर तरीके के गुड्स मिलते हैं विल यू बाय माई हेयर आज डेला डेला ने पूछा क्या आप मेरे बाल खरीदोगे आई बाय हेयर सेड मदाम टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ लोकेटेड उसने बोला हाँ आई बाय हेयर एक काम करो अपना हैट हटाओ और लेट मी हैव अ लोकेटेड कि तुम्हारे बाल कैसे हैं कितने लंबे हैं डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केट और जैसे उसने बाल खोले तो वो जो ब्राउन कलर का वाटर फॉल था वो नीचे आ गया ट्वेंटी डॉलर सेड मदाम लिफ्टिंग द मास विद अ प्रैक्टिस हैंड तो उन्होंने जो है एक प्रैक्टिस हैंड से उसके बालों को इस तरीके से देखा कि कितना वेट है बालों में लेंथ अच्छी है क्या टेक्स्चर है एंड देन शी सेट ट्वेंटी डॉलर्स दूंगी मैं तुम्हारे बालों के लिए द नेक्स्ट टू आर्स ट्रिप्ड बाय ऑन जोजी वेंग्स शी वॉज रन सेकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट जो अगले दो घंटे थे ट्रिप्ड बाय ऑन जोजी विंग्स वो मतलब पलक झपकते ही चले गए ना व्हेन यू आर वेरी एक्साइटेड एंड व्हेन यू आर हैप्पी तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है तो दे ट्रिप्ड बाय ऑन जोजी विंग्स मतलब ऐसा लग रहा था उसके पंख लग गए और वो तुरंत जो है टाइम निकल गया शी वॉज रैन सेकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट शी वॉज रैन सेकिंग रैन सेकिंग का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा हरीडली ढूंढना तो रैन सेकिंग का मतलब क्या है सर्चिंग थ्रोली बहुत अच्छे से तो उसने हर स्टोर देख लिया था सारी दुकानें छान मारी थी क्यों क्योंकि उसे जिम के लिए प्रेजेंट लेना था She found it at last. Finally, उसको जिम के लिए एक अच्छा प्रेजेंट मिल गया It had been made for जिम and no one else. और ये जो उसे मिला था ये सिर्फ जिम के लिए बना था और किसी के लिए नहीं There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside out. उसको इसके जैसा कोई गिफ्ट नहीं मिला और उसने सारी दुकानें छान मारी थी मतलब ये जो है टर्न ऑल ऑफ दम इन साइड आउट मतलब उसने एक एक दुकान को बहुत अच्छे से देखा था इट वॉज अ प्लेटिनम फैब चेन सिंपल एंड प्योर इन डिज़ाइन और ये क्या था ये एक प्लेटिनम फॉप चेन थी फॉप चेन मतलब क्या होता है जो वॉच की चेन होती है सो दैट वॉज इट सिंपल एंड प्योर इन डिज़ाइन मतलब वो काफ़ी सिंपल थी एंड इट वॉज ब्यूटिफुल क्वाइटनेस एंड वैल्यू द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ मतलब ये जो उसने वॉच की जो चेन फॉप चेन मतलब जो पॉकेट वॉच होती है उसके साथ जो चेन अटैच्ड होती है उसको बोलते हैं फॉप चेन तो ये जो उसने चेन गिफ्ट करी थी गिफ्ट मतलब गिफ्ट के लिए ली थी अभी तो करी नहीं है तो गिफ्ट के लिए ली थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी डिसेंट थी एट द सेम टाइम इट वॉज शोइंग इट्स वैल्यू ट्वेंटी वन डॉलर्स दे टुक फॉर इट नाउ दिस इज ओ ओके सो ट्वेंटी वन डॉलर्स दे टुक फॉर इट and she hurried home with the 78 cents so now she was she paid 21 dollars for it ab uske paas sirf 78 cents bache the and she left for home with the chain on his watch jim might be properly anxious about the time in any company ab uske paas jab jim ke paas ye chain aa jayegi to jim jo hai wo kisi ki bhi company mein bahut properly apni jo watch hai usko nikal ke time check kar payega without being anxious Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly. Now sly का मतलब होता है when you are like you know चोरी छुपे करना कोई काम. So उसकी watch बहुत शानदार थी. It was very grand. But he sometimes looked at it on the sly. मतलब वो छुपके से निकाल के देख लेता था. Because of the old leather leather strap that he used in place of a chain. ये क्यों करता था वो क्योंकि चेन की जगह उस पॉकेट वॉच में चेन की जगह उसने एक सस्ता सा लेदर लेदर स्ट्रैप लगाया हुआ था नो इट यूज टू लुक वेरी शैबी और उसको बाकी लोगों के सामने वो निकालना अच्छा नहीं लगता था सो ही यूज टू डू दैट सीक्रेटली वेन डेला रीस्ड होम हर एक्साइटमेंट डिम्ड आ लिटिल जैसे डेला घर पहुंची उसका जो एक्साइटमेंट था थोड़ा कम हो गया She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. Now this is very beautiful written. 
जैसे ही डेला घर पहुंची उसने खुद को देखा सो ऑब्वियसली शी हैड ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर नाउ शी हैड रियली शॉर्ट हेयर सो शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट तो उसने क्या किया अपने कर्लिंग आय निकाले और उसके बाद उसको गैस पे लाइट अप किया एंड फाइनली उसने अपने बालों को कर्ल करना स्टार्ट किया रिपेयरिंग द रेविजेस रेविजेस का मतलब होता है डैमेज जो उसने अपने बालों को डैमेज किया था अब वो उसको रिपेयर करी थी शी वॉज ट्राइंग टू जस्ट यू नो डू समथिंग सो दैट उसके बाल ठीक लगे मेड बाय जेनेजोसिटी एडेड टू लव और ये डैमेज कैसे हुआ था जब एक जेनेजोसिटी प्यार दोनों कंबाइन हो गया जेनरोसिटी मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करते हो जब आप अपना दिल बहुत बड़ा करके किसी को कुछ देते हो सो so ये प्यार और जेनरोसिटी मिक्स हुआ तभी तो जाके उसने अपने हेयर सेल कर दिए सो so उसकी वजह से जो डैमेज हुआ था वो उसको रिपेयर कर रही थी विद इन फोर्टी मिनट्स हर हेड वॉज कवर्ड विथ टाइनी क्लोज लाइन कोल्स दैट मेड हर लुक लाइक अ ट्रॉन्ट स्कूल बॉय सो फोर्टी मिनट्स के बाद जब उसके बाल जो थे वो उसने बहुत अच्छे से कॉल तो कर लिए थे बट नाउ शी वॉज लुकिंग लाइक अ ट्रॉन्ट स्कूल बॉय मतलब अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन तो वो बच्चे नहीं होते जो स्कूल को बंक करते हैं फिर उनके बाल कैसे लगने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा मेजअप लगने लग जाते हैं तो शी वॉज लुकिंग सम वर्ड लाइक दैट शी लुक दैट हर रिफ्लेक्शन इन द मेरा लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली उसने बहुत देर तक अपने आप को वो आईने में देखती रही केयरफुली और सोचती यार ये ये थोड़ा ठीक कर लूँ या नहीं नहीं आई एम लुकिंग गुड नहीं नहीं आई एम ओके एट सेवन ओ क्लॉक द कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्लाइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टाफ रेडी टू कुक लॉन्ग रेडी टू कुक लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली सो नाउ एट सेवन ओ क्लॉक द कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्लाइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टाफ सो शी वॉज रेडी टू कुक जिम वॉज नेवर लेट Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table. अब जिम जो है वो कभी लेट नहीं होता था Della ने क्या किया उसने जो fob chain थी उसको double किया in her hand and sat in the corner of the table. Then she heard him his step on the stair down on the first flight and she turned white for just a moment. फिर जो stairs थी तो जैसे इसको जैसे stairs कैसी होती हैं इस तरीके से ऊपर जाती हैं जैसे ये हो गई stairs. फिर ये हो गई तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट सेकंड फ्लाइट थर्ड फ्लाइट तो जैसे उसका घर मान लो यहाँ पे था तो जब वो फर्स्ट फ्लाइट पे उसने जिम की आहट सुनी मतलब व्हेन ही वाज स्टेपिंग अप तो उसने जैसे ही सुना हर फेस टर्न्ड वाइट हर फेस टर्न्ड वाइट का मतलब उसको शी वॉज लाइक स्केर्ड उसको डर लग गया एंड She had a habit of सेंग लिटल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट सिंपल एवरी डे थिंग्स एंड नाउ शी विस्पर्ड डेला की आदत थी कि वो छोटे छोटे प्रेयर्स बोलती थी एवरी डे फॉर सम और दी अदर थिंग्स वो हमेशा प्रे करती थी सो दिस टाइम वॉट डिड शी प्रे फॉर प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी प्लीज भगवान आई जस्ट विश फॉर वन थिंग जिम को लगे मैं अभी भी प्रिटी हूँ ऐसा ना हो कि मैंने अपने बाल काट दिए हैं एंड नाउ ही डजेंट लाइक मी एनी मो द जोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज इट सो जिम स्टीव डिन मतलब दरवाज़ा खुला जिम अंदर आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ही लुक थिन एंड वेरी सीरियस वो बहुत दुबला लग रहा था और काफ़ी सीरियस लग रहा था पुअर फेलो ही वॉज ओनली ट्वेंटी टू एंड टू बी बोर्डन विद अ फैमिली बेचारा जिम वो सिर्फ ट्वेंटी टू ईयर्स का था एंड हेयर ही वॉज ऑलरेडी मैरिड दैट टू ही हैड अड अड अ फैमिली तो उसको उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नीडेड अ न्यू ओवर कोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स उसके जो ओवर कोट था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था प्लस उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे सो ही नीडेड एन नीडेड अ न्यू ओवर कोट एंड ही इवन नीडेड ग्लव्स क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी अफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिसम्बर जिम स्टेप्ड इन साइड द डोर हिज आईज वॉज अपॉन जेला एंड देर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम दैट शी कुड नॉट रीड एंड इट टेरीफाइड हर जैसे जिम अंदर आया उसने जेला को देखा He looked at her with an expression जिसको डेला समझ ही नहीं पाई ना वो it was not anger, surprise, disapproval or horror, any of the sentiments that she had been prepared for. उसको लगा या तो वो गुस्सा करेगा या तो वो दुखी हो जाएगा या तो वो मतलब बहुत angry हो जाएगा लेकिन there was nothing. She was not able to understand his expressions. और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई वो देख के He simply at यू नो ही सिंपली लुक डैट हर यहाँ पे लुक डैट है ही सिंपली लुक डैट हर फिक्सडली विद डैट पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिस्स फेस वो सिंपली उसको उस स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ बस देखता रहा 
डेला विगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट टू हिम डेला भी जो बैठी हुई थी वो तुरंत उठी और वो जिम के पास गई जिम जालिंग शिक राइड डोंट लुक एट मी दैट वे आई सोल्ड माई हेयर बिकॉज आई कूडेंट हैव लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट उसने बोला जिम प्लीज मुझे ऐसे मत देखो मैं बिना कोई क्रिसमस प्रेजेंट दिए मैं नहीं रह पाती आई रियली वॉन्टेड टू गिव यू समथिंग इट विल ग्रो आउट अगेन माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट उसने बोला प्लीज तुम मत सोचो इस बारे में मेरे बाल फिर से बढ़ जाएंगे मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं से मेरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी मुझसे मुझे मेरी क्रिसमस कहो और चलो ना हम खुश हो जाते हैं जिम लुकड अबाउट द रूम क्यूरियसली जिम पूरे रूम को बहुत ही क्यूरियसली देखने लगा यू से योर हेयर इज गॉन ही सेट विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी उसने बोला तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बाल नहीं हैं एकदम ऐसा जैसे कि कोई मतलब इडियट की तरह वो बात कर रहा था ऑब्वियसली उसके बाल नहीं थे और यू के नॉट स्टिक योर हेयर अगेन राइट उसने वो तुम को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसके बाल ढूंढ रहा हो यू नीड नॉट लुक फॉर इट सेट डेला इट इज सोल्ड आई टेल यू बी गुड टू मी एंड इट वेंट फॉर यू तो उसने बोला तुम ढूंढ क्यों रहे हो मेरे बाल मेरे बाल मत ढूंढो मैं बेच दी मैंने बेच दिए हैं अपने बाल एंड मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं एंड आई हैव सोल्ड देम और प्लीज मैंने तुम्हारे लिए कर, आ, किया है तो मेरे से अच्छे से बात करो बिहेव गुड जिम क्विकली अवोक आउट ऑफ इज ट्रांस अब जिम जो ट्रांस में था जैसे मतलब एक तरीके से वो सदमे में जो चला गया था वो वहाँ से वापस आया ही इम्ब्रेस्ड हिज डेला उसने अपनी डेला को गले लगाया ही ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवर कोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल उसने अपनी जेब में से एक पैकेट निकाला और उसको सामने जो टेबल रखा था उस पर फेंक दिया डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल आई डोंट थिंक दर इज एनी थिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट That could make me like my goal any less. उसने बोला नहीं नहीं तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको देख के जो है डिसअपॉइंट हो गया हूँ तुम हेयर कट ले लो या तुम कुछ भी कहो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिससे मैं तुम्हें नापसंद करने लग जाऊँ या मैं तुम्हें कम पसंद करूँ I love you very much and it has not changed. But if you will unwrap that package, you will see why I was surprised at first. लेकिन अगर तुम उस पैकेज को खोलोगी जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तो मतलब मैंने इतना ज्यादा सरप्राइज रिएक्शन क्यों दिया है वाइट एंड अजाइल फिंगर्स टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर अब डेला जो थी वो बहुत घबराई हुई थी इसीलिए बोला है वाइट अजाइल का क्या मतलब होता है अजाइल का मतलब बहुत फटाफट उसने वो पैकेज खोला देर वॉज अ डिलइटेड स्क्रीम ऑफ जाय वो बहुत खुश हो गई एंड उसकी उसके मतलब जो अंदर से एक बहुत ही मतलब हैप्पी जो चीख होती है लाइक like, वाह wow! निकला उसके अंदर से एंड देन अ क्विक चेंज टू हिस्टोरिकल टीयर्स एंड वेल्स और तुरंत वो दुखी हो गई हिस्टोरिकल का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट सो उसी एक्साइटमेंट के साथ अब वो जो है रोने लग गई एंड वो वेल करने लग गई फॉलोड बाय जिम सॉफ्ट वर्स ऑफ कम्फर्ट टू डेला मतलब अब क्या दिया था जिम ने उसको ऐसा कि पहले उसने देखा वो बहुत खुश हो गई तुरंत उसका जो चेहरा था वो उतर गया और अब वो रोने लगी थी For there lay the set of combs that Della had worshipped for long in a shop window. उस पैकेज में क्या था उस पैकेज में एक सेट ऑफ कोम्स थे और वो डेला जो थी शी हैड बीन लॉन्गिंग फॉर दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमेशा से चाहती थी वो सेट ऑफ कोम्स ब्यूटिफुल कोम प्योर टोटोइस शेल विथ ज्यूल्ड रिम्स जस्ट अ शेड फॉर हर ब्यूटिफुल वैनिश्ड हेयर सो so, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कोम थी जो कि प्योर टोटो शेल से बनी हुई थी द सेमी ट्रांसपेरेंट शेल ऑफ टोटल्स वंस यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स वो सेमी ट्रांसपेरेंट शेल था जिससे एक टाइम पे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे उससे बनी थी वो और उसका जो रिम था मतलब उसके जो एजेस थे वो पूरे ज्यूल थे मतलब उसमें जो है बहुत ब्यूटिफुल ज्यूल्स लगे हुए थे जस्ट द शेड फॉर हर ब्यूटिफुल वैनिश्ड हेयर और वो बिल्कुल परफेक्ट शेड था किसके लिए उसके ब्यूटिफुल हेयर जो कि अब वैनिश हो चुके हैं जो अब नहीं हैं दे वर एक्सपेंसिव एंड हर हार्ट हैड यर्नड फॉर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजिशन ये जो कोम थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी लेकिन उसका दिल हमेशा से चाहता था कि उसके पास ये कोम हो जबकि उसे कभी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी इन्हें पोजेस कर पाएगी एंड नाउ दे वर हर्स बट द ट्रेसिस दैट शुड हैव अडोन दैम व गॉन तो अब वो फाइनली वो कोम उसकी थी लेकिन जो ब्यूटिफुल हेयर ट्रेसिस मतलब हेयर तो जो उसके ब्यूटिफुल बाल थे जिन पर वो कोम कर सकती थी उसे यूज़ कर सकती थी अब वो नहीं थे अब वो जा चुके थे
she hugged them to her heart usne comb liya usko apne dil se laga liya then she looked up with jim eyes and a smile and said my hair grows so fast jim fir usne jim ko dekha aur भीगी हुई आंखों से उसने जिम को देखा और क्या कहा कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं जिम एक तरीके से वो इसे अश्योर कर रही थी दैट डोंट वरी तुम्हारा जो ये गिफ्ट है जो तुम इतने सारे पैसे देके लेके आए हो मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है और ये कभी वेस्ट नहीं होगा तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए हैं बट जिम हैड नॉट सीन येट हज ब्यूटिफुल प्रेजेंट लेकिन जिम ने अभी तक अपना ब्यूटिफुल प्रेजेंट नहीं देखा था शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम द डल प्रेशियस मेटल सीमिंगली टू सीमिंग टू फ्लैश उसने तुरंत क्या किया उसके हाथ में जो चेन थी उसने उसको दिखाया जिसमें अब वो जो चेन थी वो शाइन कर रही थी इज इंट इट अ डैनी जिम I hunted all over town to find it. अब उसने क्या बोला Isn't it really impressive? Danny का मतलब ये बहुत casual word है इसका मतलब होता है something which is very impressive. उसने बोला ये बहुत अच्छी है ना मैंने पूरा शहर ढूंढा है इसको You have to look at the time a hundred times a day now. You will have to look. So उसने बोला अब तो तुम अपनी जो watch को secretly नहीं देखोगे You can just take out your watch a hundred times a day and you can look at the time. Give me your watch. I want to see how it looks on it. चलो मुझे अपनी वॉच दो मैं इसको लगा के देखती हूँ कि कैसा लगता है Instead of obeying, Jim just smiled. उसकी बात सुनने की जगह जिम ने सिर्फ एक स्माइल किया Dell said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. उसने बोला Dell एक काम करते हैं हमारे जो Christmas presents हैं उन्हें साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट जस्ट एट प्रेजेंट उसने बोला ये बहुत अच्छे हैं यूज करने के लिए इस वक्त आई सोल द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कोम्स उसने बोला कि मैं तुम्हें वॉच नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे लिए ये कोम खरीदने के लिए मैंने अपनी वॉच बेच दी द मजाए वो वाइस मैन वंडरफुली वाइस मैन हु ब्रॉड गिफ्ट टू द बेब इन द मैंगल अभी आपकी इसमें ना बेबी है ये ठीक है सो मजाए कौन थे मजाए थे वाइस मैन वंडरफुली वाइस मैन जो जो मैंगर मतलब जो क्रिब में जब बेबी जीसस थे उनके लिए वो गिफ्ट लेके आए थे दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंस उन्होंने ही ये क्रिसमस प्रेजेंस को देने का जो आर्ट है कस्टम है वो स्टार्ट किया था दिस इज द अन इवेंटफुल स्टोरी ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन इन अ फ्लैट हु मोस्ट अनवाइसली सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि ये ना एक अन इवेंटफुल स्टोरी है जहाँ पे दो जो चिल्ड्रन है वो उसने टू फुलिश चिल्ड्रन इसलिए कहा है क्योंकि दे वर वेरी यंग 22 टू एंड एटीन इज लाइक वेरी यंग दो फुलिश चिल्ड्रन है जिन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए उनके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी उन्होंने उसी को सेक्रीफाइस कर दिया बट लेट इट बी सेड दैट ऑल ऑफ दैट ऑफ ऑल हु गिव्स गिव्स लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जितने लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं दीज टू वर द वाइसेस्ट ये सबसे ज़्यादा समझदार थे दे वर द मजाए ये मजाए थे नाउ जिम एंड जेला हु लव्ड ईच अदर सो मच उनके पास सिर्फ दो ही प्राइज पोजिशन थे जेला विद हर ब्यूटिफुल हेयर एंड जिम विद दैट गोल्ड वॉच लेकिन एक दूसरे को खुश करने के लिए दे जस्ट सोल्ड दीज थिंग्स एंड अब उन दोनों के जो गिफ्ट हैं दे आर दे आर यूजलेस बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए वो ले आए थे वो पर्पज़ तो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया वुड यू कॉल देम अ फूल पर्सन लाइक अ फुलिश पर्सन लाइक वुड यू कॉल देम फुलिश पीपल और यू वुड कॉल देम वाइस दे लव डीच अदर एंड दे वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस यस दे वर वाइज बट दे सेक्रीफाइस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे हैड क्या ज़रूरी है आपको किसी को एक गिफ्ट देना जिससे आपको जिसके लिए आपको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े क्या सिर्फ वर्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते क्या सिर्फ वर्ड्स सफिशेंट नहीं होते सो यस यू कैन कॉल देम फुलिश पीपल और यू कैन कॉल देम लाइक द मोस्ट वाइज पीपल ऑन अर्थ यस सो दैट वाज द स्टोरी नाउ रिमेंबर दिस थिंग यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द बाइबल द मजाए व वाइस मैन हु केम टू वर्शिप द इन्फेंट जीसस क्राइस्ट एंड ब्रॉड गिफ्ट ऑफ गोल्ड फ्रेंकिंसेंस एंड मिर सो वो उनके लिए ये बहुत प्रेशियस गिफ्ट लेके आए थे सो दैट इज इट दिस वॉज द स्टोरी डिड यू लाइक इट डिड यू लाइक इट येस और नो येस इफ येस दैन गिव मी अ लाइक इफ यू 
have any kind of doubts, then you can write it in the comment section. You can visit our website magnetbrains.com where you can find all these videos very easily. You just have to go to the home page, select the class that you wish to study, then the subject and select the topic and your video will start. So guys, that was the end of a beautiful story, The Gift of Magi, written by O. Henry. And he always has these stories, just ke last make both interesting sa twist hota hai. So make sure that you go through this video and if you like this video, then we have next video where we will start with the summary, then question answers and the grammar solutions. So stay tuned with me, stay tuned with Magnet Brains because here on this platform, you can just get everything, all the academic like uh, knowledge for free. Yes, we not only have sirf ye jo class 1 se class 12 but we have a lot of other videos for you jahan pe self development videos hain jahan pe aap neet ki z ki ya ntsc ki preparation kar sakte ho ab aap olympiad ki bhi preparation kar sakte ho hamare sath so yes it's like a complete package so stay, so, stay tuned and uh, do not forget to like share and subscribe take care bye